Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thiên Hà xin gửi đến quý vị phê phán của nhà báo Nguyễn Tiến Tường đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 3 tháng Giêng 2022 về việc chứng cứ tham nhũng được biến thành quà qua cách định hướng dư luận của báo đảng. Mời quý vị cùng chia sẻ. Bình Phước ăn lương của dân nhưng việc rùi bu. Nó nhận quà Việt Á nói thẳng là nhận hối lộ. Anh ừ cho tôi cái này, tôi lại quả cho anh chừng đó. Quà chính là hối lộ, hoặc cơm thêm đi kèm với khoản hối lộ. Nó ăn như vậy là kệ cụ mày, dân kệ cụ mày tỉnh, tôi chấm mút miếng đã. Thằng cán bộ suy đồ như vậy, trước phải đình chỉ nó đi. Sau, dù cơ quan điều tra có hạch tội nó hay không cũng đuổi thẳng cổ. Đằng này lập cái hội đồng để nó trả quà. Mà mục tiêu trẻ con thò lò nước mũi cũng hiểu là để bảo bọc cho nó. Kể cả không phải hối lộ, nếu quà tặng chân phương thì phải tài sản của nó. Các anh lập hội đồng nhận quà của nó là xâm phạm tài sản công dân rồi. Tài lanh chi vậy, pháp luận truy tố hành vi các anh ơi. Đạt thành hay không đạt thành thì đã cấu thành mà mặc áo ngựa vằng ăn cơm theo kẽn. Các anh nghĩ rằng, Nhổ cọc ra khỏi lỗ không hai vạch là huề hay sao? Trời ơi, cán bộ hồn nhiên, nó là giám đốc CDC hay ông nội của tỉnh vậy? Bình Phước ơi là Bình Phước, ăn lương của dân để làm mấy việc rùi bu này hay sao Bình Phước ơi là bước phình?